Сәлеметсіздер ма, достар, әттестер. Бүгін біз орта мектеп бағдарламасының геометриден кейінгі күрделі бір бөлімдерінің бірі тригенометрияға. Оның ішіне тригенометриялық өрнектерді ақшамдау, түрлендіру және тригенометриялық теңдеулерме теңсіздіктерге бір ғана тәсілдің көмегіменін, яғни көмек шаргымен теңгізу тәсіліне сүйене отырып, есептеу тәсілдерін көрсетеміз. Енді бұл тәсіл өте жиі қолданылады, сонда мұқият назар аударып қарап отырыңыздар. Көмек шаргымен теңгізу тәсілін енді қарапайым салмен түсіндірейін. Яғни бір қосылған 2 сен 6 функциясын көбеткіштерге өрнегін, көбеткіштерге жікте деген тапсырма берілді. Сондықтан бұл жерде 2-ні жақсан сыртына шығардық. Жақша ішінде 2-ден 1 қосылған синус x. Яғни синус 30 градуста 2-ден 1-ге тен. Сондықтан 2-ден 1-ді синус 30 градуспен алыстырамыз. Әрі қарай синустардың қосынсын көбейтіндегі түрлендіру формуласын қолданамыз. Яғни синус x қосылған синус y. Сол формула негізінде біздің берілген өрнек 2 көбет шықы жіктелінеді. Тіргенеметрді көмек шаргымен теңгізу тәсілі көпшілік жазайды тіргенеметриялық теңдеулерде. Оның ішінде аз косинус x қосылған в синус x теңсі түрінде теңдеулерге өте жиі қолданылады және тиінді де. Сондықтан қазі біз сол типтегі теңдеудің теориялы жағдайына назар аударайық. Яғни теңдің екі жағында адат қосылған орын квадратынан түбір тауып сол самаға бөліміз. Нәтижесінде теңдеуіміз А бөлінген түбір астында квадрат қосылған бұл квадрат косинус x қосылған б бөлінген түбір астынданың квадраты қосылған орын квадраты көтіген синус x ол теңсі бөлінген түбір астынданың квадраты қосылған орын квадраты түріне келтірілді. Енді бұл жүрде ең маңызысы мұна сандық шамаларды тіргеметриялық функциялары, яғни синус көсінс арқылы алмастыру. Жайғаны алмастыру қана қомеміз бұл жүрде екі бұршысын қосынсының синусына, немесе айырымының синусына, немесе екі бұршысын қосынсының көсінсіне, немесе айырымының көсінсіне келтіруіміз қажет. Сондықтан да мұна жағдайды А бөлінген тұбырасын Бұл жүрде біздің мақсат, яғни екі бұрштың қосынсының синусының формуласына келтіру. Сонда нәтижесінде біздің өрнегіміз синус альпы косинус x қосылған косинус альпы синус x тенгісі бөлінген тұбырасындарының квадраты қосылған вы квадраты түріне келтіріледі. Яғни тенгтің сол жағында өрнек екі бұрштың қосынсының синусы. Сондықтан сол бойынша оны жинақтаймыз. Немесе косинусқа жинақтаған жағдайда косинус альпы косинус x қосылған синус альпы синус x тен ц бөлінген арын квадраты тұбырасында қосылған бұрын квадраттан түріне келтіріледі. Бұл жаңағаны айтып өттік, жинақталына әттеп е, синус альпы плюс x тен болады, ц бөлінген тұбырасында арын квадраты қосылған бұрын квадраты. А бұл жерден x тің мәнін оңай табамыз, яғни бұл стандартты тендеу, үш көсінс үйкіс қосылған 4 сүйінс үйкіс функциясын ұқшамдап бір функцияға жинақтаңыз. Бұл жүрде А-ның орында үш тұр, бұның орында төрт тұр. Сондықтан А-ның квадраты қосылған бұның квадратынан түбір табатымызақ, ол 5-ке тен. Бұл жүрде тендік болмағандықтан, яғни 5-ке бөліп, 5-ке көбейтеміз. Яғни нәтижесінде 5-тен 3 пенен 5-тен 4-ті, яғни бірін сейініз, екінші көсінс арқылы өне жазамызды, оларды дайын формал арқылы жинақтаймыз. Яғни нәтижесінде мені ізделінде шешім 5 сейініз, жақша үшінде x қосылған арық сейініз 5-тен 3, яғни терінде алынады. Мұндағы арық сейінізміз, яғни альфының мәні, яғни сейініз альфыден 5-тен 3-ке тен болды, сонтан өжеден альфыны орныңтеп алдық. Бапар орына қойғанда ізделінде шешіміміз шықты. Келесі мысал, y3 косинус x қосылған 4 синус x функциясының мәндер жиынын табыңыз. Енді сіздерге түсінікті ол үшін сол сандық капсенттерменен өзгіртпе есептерді қарып құрастырып отырмын. Бұл маңызды емес. Бұл жүрде ең басы осылар есептеу тәсілдері. Бұл жүрділі мені дәл сол ұстанымға сүйенеміз. Яғни, а квадрат қосыған бұл кілмадар 25 кетен. Сондықтан бұл жүрде теңдеу болмағынтын 5-ке көбейтіп, 5-ке бөліп, әріғарай алдыңға мысалдағы ережемен сүйенеміз. Нәтижесінде функциямыз y-тен 5 синус x қосылған альпаға келтіріледі. Альпының мағын бағана айтып кеттік, ол арық синус арқылы өрнік телін әттеп. Енді бұл жүрде синус шектеулі функция, оның сандық мәні мүйінс бірмен бірдің арасын жататынтан, яғни ол 5-ке көвітіліп тұрғандан, яғни берілген функциялы мәндер жейіні мүйінс 5 пен 5-тің аралығында. Енді тіргеметр А-ның квадрат қосыған орын квадраттан түбір тапқында ол 5-ке тен. Яғни бұл жүрде тенгтің екі жағында 5-ке бөлдік. Нәтижесінде 3-тен 5-пенен 4-тен 5-ті 
тригометриялық функциялар яғни синус косинус арқылы алмастырамыз. А теңдіктің оң жағында 1. Дәл сонда яғни 2 бұрыштың қосындысын формуласын салып жинақтадық. Нәтижесінде синус x қосылған альпы тең 1 Яғни бұл стандарт теңдеу. Альпының мәні бағана айтқанбыз. Яғни арық синус 5-тен 3-ке тең. Соның мәні нәтижесінде x қосылған альпы тең болады. Бей бөліңген 2 қосылған 2 бейка. Одан x-ті оңай табамыз. Енді келесі мысалымызда 3 косинус x күшіне тең 4 синус x теңсіздігін қарастырайық. Бұл жерде комиссы оқушылар қате жіберіп жатады. Яғни теңсіздігін екі жағында синус x қане косинус x қа бөліп. Яғни бұл жерде егер бөлетін бұзық, біз тіргаймтақ теңсіздіктер жүйесіне келтіріліміз. Яғни тапсырма қиындап кетеді. Сондықтан бұл жерде бұл бөлгеннен, яғни теңсіздіктің оң жағындағы мүшені сол жағына өткізген тиімді. Әрі қарай, яғни айтылған көмекші аргумент енгізу әдістемесіне сүйенеміз. Яғни сонда 5-тен 3 косинус x минус 5-тен 4 синус x күшіне тен 0-ден теңсіздік келтірді. Енді стандартқа теңдеу формулаға келтіру үшін минусты бірге көбейтіп жібереміз. Әрі қарай оны жинақтаймыз. Нәтижесінде синус x минус альпы үлкеніне тен 0-ден теңсіздік аламыз. Бұл да стандартты теңсіздік. Сондықтан ол жүрден 1-ден x-тің мәні, яғни x плюс альпының мәні табылады. Ол 2 pn менен p қосылған 2 pn-нің аралығында жатады. Енді ойымызды қортындайық. Яғни біз бір ғана тәсілді бір ғана тәсілді бірнеше тақырыпқа кіріктіру және спиралды қағидат негізінде жүрді санды коэффициенттерін өзгерісті қалдыра отырып, әр түрлі тақырыптарды қамтып отырдық. Сол арқылы, яғни осы әзістің маңызылығын көрсеттік. Сондықтан да сіздерде істеріңізге осыны тиянақты қолданыңызға болады. Ал жақсы, сау болыңыздар, істеріңізге сәтілік, рахмет.